Magandang araw o magandang gabi sa usahan natin kayo ng parte ng mundo na itinig sa What the F Podcast. Bato ang lahat, gusto namin magpasalamat sa mga nakilig at sumubaybay sa nakaraang 12 episodes ng aming podcast. Ngayon, magbabalik na naman ang mga trustees at editors ng Vera Files para sa isa na namang talakayan ng issue na siguro sumagi na rin sa isip ninyo. Noong nakaraang October 8 ay ang ikasanggaang araw ng panunungkulan ni Pangulong Gongong Marcos. Ang ating title actually, After the Honeymoon, ano na? Siguro ang paganda natin yung pag-usapan ngayon ay eh, ang tungkol sa kanyang mga cabinet members. Kasama ko ngayon para sa ating talakayan ay ang President ng Vera Files, si Ellen Tordesillas. Ang trustees ng si Chibi Kisha at si Buma Cruz who joins us pa, via Zoom. And ang ating uh, mga galing na editors, si Tita Valderrama and Tres Reyes. Ako po si Emma Sandoval, magsisilbing inyong uh, moderator sa usapan ito. Maybe one of all of you can give your opinion or your take on what is happening. Okay, kita. Siguro umpisa muna natin, bakit ba kailangan ng confirmation ng cabinet okay. secretaries? Uh, under the Constitution, meron tayong commission on appointments. Ito ay parang parte ng Congress na binubuo ng 25 members. Ang chairman ay ang Senate President. Tapos mayroong labing dalawang senador at may labing dalawang congressman na kumakatawan dun sa mga partido na nanalo ng eleksyon. Meron silang kanya-kanyang committee na nag-take up ng mga uh, specific appointments ng presidente. May mga nagsusulong at meron din ng mga nagbablock or may mga complaints na uh, tinatangga sa pag i ng Uh, qualifications ng mga appointments. So, mahalaga ito kasi parang nasasada yung kakayahan, yung kapasidad ng mga appointees ng presidente. Minsan, mahaba yung proseso kap, lalo na kapag maraming mga nagre-reklamo. Under the um, Marcos administration, meron ng mga nagbitim at meron din ang mga nabalot na sa kontroversya. Okay, thank you, Tita. Ano bang ibig sabihin ng bypass? Ito, ito kasi yung nangyari na kay Dumbo. Ako nakulangan na ng oras yung UCA. Hindi na aksyonan yung kanilang appointment. Eh, meron kasi, ano, labing apat yung uh, hindi na aksyonan, so na bypass, kailangan silang i-reappoint ulit. Kasi yung dalawa, nag-resign. Sabi nga ni Tita eh, but nag-resign ka from what position? Wala ka mong position eh, di ba? So, Sa akin naman kasi ano na lang yan, ayan, bigay na lang natin din pag ano na lang yan, pay saving. Para kanya rin nag-design na naman kasi actually, um, if you've been doing the job, tapos hindi ka na-reappoint, it's that you're, you're good at five. I think it will strengthen the, the market administrator. Inaayos nila. I'm very sure many will agree, ano, will really be happy na hindi na tuloy sa, sa Lascoa, KFC, uh, kasi Gavida kasi. Kami na marami reason kung bakit hindi siya dapat sa COA. Ang mabuti naman na nawala siya. Di ba? That's one way of looking at it. Kasi ito oh, ako oh. would say, sige, ano, umpisa pa lang, alam na natin, mali ang mga anak ko. Yung ganun yan. Kung meron din ganun, ano, meron din ganun um, perception ng mga tao, opinion ng mga tao, umpisa pa lang, wala pang 100 days, nakita ko na mali, mali yung napili. So, hindi pinag-isipan. Siguro, isa pa siya dahil, kapit niya ng for a long time, yung secretary-secretary, yung pwede mo, yung mga ganun. Parang bayad po ta, pero yung ganun. Tres. Si executive secretary, nag-resign na siya a week or so ago. And he himself announced that uh, he has resigned for the position of executive secretary, but he will stay on in government as um, chief of staff, and, and, and position that does not, that did not exist and continues to not exist. Um, and he made it look as if uh, that position was created precisely for him by the president through an administrative order, administrative order one. Kung sinabi ng executive secretary, first I mean, who replaced uh, Victor Rodriguez, na it, it never was. The administrative order number one never existed. So it, it, it makes you wonder, ano ba talaga yung totoo? 
diba? And ako, uh, I was very disappointed when he when reporters were asking uh, Bersabil about that. And he was saying, let's just leave it at that. It, it leaves a bad taste in the mouth sa akin, Ana. Hindi mo, hindi mo ma- napaliwanag clearly yung kung ano ba talaga yung nangyayari. Diba? And tapos, i-dismiss mo yung mga report, yung mga journalists who want to know and who want to explain to the people what happened, di ba? Because uh, alam natin ang background ni Vic Rodriguez na he's been around for a long time, lawyer siya ni Bongo Marcos, mula doon pa sa petition niya uh, sa office, sa office, uh, 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 sa office, uh, sa office. Uh, so, ma- mahaba ang kanilang pinagsamahan. Agarami siya kalam. Agarami siya kalam about Wow. Uh, Bobo and Frank most probably the family, no? He would want to know, di ba, na, na bakit ka ba yung na-appoint kung, uh, kung hindi, ka, hindi ka ba magaling or magaling ka ba pero na politika ka ba or uh, na, na, nabitiw ka ba kasi walang chance na maging na ma- ma- ma-approve ka ng co- uh, commission on appointments and therefore you all, kasi yung position down ng office of, uh, of the chief of staff will not go through the commission on appointments. So hanggang ngayon, tapos na ang lahat-lahat, yung, yung, those questions remain. Mm-hmm. Tapos you have an executive secretary who says, kalimutan na natin yan, wag na natin pag-usap, tanggapin mo na lang. And it concerns me, as to how he will, the executive secretary will treat other issues. Other issues. Yeah. And already, meron siyang one, nag-strike one siya sa akin doon, no? nag-strike to pa siya, doon sa tinanong siya, kung saan, saan ang galing yung pera na ginastos nung pumunta ang presidente sa Singapore. No? Tapos tinanong din siya, Sinabi niya na may, ano naman, may mga na-accomplish naman, may mga investments. Ano yun? Masa niya mo? <laughs> diba? And then, again, yun na, na naman, let's just leave it at that. So, to me, that's not satisfactory. Maraming pinapakita eh, itong, ano ba yun, itong nangyayari. Okay, yeah. Itong nangyayari, if you want, wala ka siyang power struggle. Yes. And this is easy, diba? Kasi ang, ano mo kasi is, bakit na-ease out si, ano, Kaya kung saan mo na politika ba? Mm-hmm. Bakit na is out si 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 is dahil ba sa sugar issue? Kung yung sugar issue, bakit ba nagkaroon yung issue yung sugar? Diba? Uh-huh. Diba? Sino ba tumalpak doon? Diba? Kasi, or, uh, kasi ang pagkaintindi natin, yung sugar issue, okay naman sa economic team, diba? Pero bakit, ano, bakit na nagkaroon ng, ng problema din? Basta may mga vested interest na mapiktuhan doon, di ba? So, pag isa pa yung power struggle, sino ba talaga ang pinakamara, ang may say sa mga appointments, di ba? Sabi nila kasi, si Lisa, si Lisa, yung asawa, si Lisa Rometa. Tapos si Bersamin, ah, ah, we have to remember si Bersamin kasi, appointee yan ni, ni Jane May sa Super Boy. May loyalty pa siya kay Jane May. Alam din naman natin kasi si DMA naman at saka si Bumbong, hindi naman talaga hindi naman siya ang Pero si Duterte, kung nag-appoint kay Bersamay ng Steve Justice. Oh, pero... Sibling ano. Tapos, yung ano, yung kay Trixie, di ba? Merong usap-usapan na kaya daw hindi nila ako ng Trixie kasi isa si Bersamay doon sa Supreme Court Justices na bumoto para siya ay ma-suspend. Oh, noong uh, 2016. Oh. So, kaya parang they cannot work together because the president are stored under the executive secretary. Pero meron naman kasi sabi ka, kami ah, natin talagang kapalpakan. Uh, lumabas kay Trixie in the short time. Oh. In such a short time. Tapos meron naman kasi sabi ka, kasi hirap na hirap na si Trixie na i-defend yung, ano, yung mga yeah. nangyayari. Oh, yung mga nangyayari. Oh, meron siya na. Kasi parang yung liberties. Yung isang napakalaki, ano, uh, liability sa atin kasi we deserve transparency in the government and accountability. Like yung sugar, sino ba talaga rin kung pagsisingin doon? Sino yung katakuli? Diba? And that which brings us to the question na dapat ba the, the President eh agriculture secretary? Kasi doon yung sa commission na yun na nag-approve ng importation, 
Sugar. Or the Para daw, ipakita na gano'n kalaki yung importansya ng agriculture. Ang gusto niya ilagay doon yung parang yung pwersa ng gobyerno ito, pero nagagawa pa. Effective ba yun na siya mismo yung agriculture secretary? Eh kaso, sa dami ng problema ng Pilipinas, sa dami ng ano, at saka sa dami rin yata ng party na ina-attenda niya, ina-attenda niya pa ba na maging agriculture secretary? So marami rin nananawagan ng Mag-appoint ka lang ng somebody na competent. Makakailangan ng somebody na talagang pagpukos mo. Diba? Ano naman, ano naman, I mean, still speaking about that white means, still in the middle of a pandemic, we, we don't have a permanent health secretary. Yes. Mm -hmm. O, sa ano naman, ano naman yun? Ano naman yung sabihin nun? Ano naman yung sabihin nun? Bakit hindi niya na po yung sarili niya na health secretary? Professional as in, health secretary. Bakit hindi pwede gawin Ah, 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 na kung tumakbo ka sa previous election at talo ka, you cannot hold a year in office for a year. So when we, when we say placeholder, that means temporary ka lang dyan. Just warm the seat and until uh, uh, these people that is who you are holding the place, uh, it becomes qualified to take over. We don't know. Kaya lang kasi isang taon is such a long time para sa isang napaka-importanting ano, eh, department kaya ng hair. Sure. So, natatakot ba sila na yung ika-appoint ay magaling at hindi matanggal pagka meron ng pagka pwede na yung gusto nilang tao? Parang hindi naman yata totoong public service yun, di ba? Parang mali naman yata yun. Kung mga ano, ano mga... But hindi naman mo dyan. Hindi naman pwede hindi matanggal kasi di ba everybody serves the pressure of the president. Yeah, that's right. Yes. Di ba? Uh, but generally, no, yung buong kabinet, Uh, of course, hindi naman, hindi naman, mayroon pa lang talagang ilang-ilang na hindi mayroon. Pero ako, generally, surprise ako ha, ma-okay yung, okay yung appointment ni Mungo. Marami kasi sa appointment niya is mga technocrats. So, yeah. walang political uh, interest ako doon. At saka, coming from different political aspect, kung hindi yung galing sa tayo ni Noy Noy, mayroon kay Era, mayroon kay... Uh, Gloria, pero hindi ko po siya kay, kay Duterte. No? So, okay. Ang, ang ano lang is, uh, medyo lang sabi niya ng isang observant is, 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 uh, is, the color is gray. Dun sa, ano, kasi gen, mas marami ang over, over 60, over mga uh, ganun. So, sabi niya sana, may yung blood. Yes, yes. First of all, uh, we need, there's, We don't know kung meron talaga ng search committee na pinu together to choose the members of the cabinet. That's one. Number two, kung meron man, ano yung criteria? Because based on, uh, you know, I, I did a classification. It seems na iba-iba yung background nila and the, the reason for why they may have been appointed. Some are career officials, people like uh, uh, Foreign Affairs Secretary uh, Manalo, Uh, Secretary uh, of OIC Verhere, uh, there's uh, Secretary Palmandaman, uh, and the like, no? And then you have uh, people who, who have been recycled, no? Uh, from previous administration, that would be Secretary Balisapan, Secretary Jokno, uh, BSP, uh, Secretary uh, Medalia, and then the best man, no? Tapos, there are people na who seem to have been appointed kahit na wala political affiliation or hindi necessarily close to the president but are have been chosen for their expertise that would be Popo Dottilia, Department of Energy, si Bizarga, yeah, and Environment, and si Bonoan, no? Yes. Okay. So, and then there are those na clearly yung political affiliation nila Uh, yung naging key nila, official family of the president.
president that would be uh, Estrella, uh, who is the godson of the four, so grandson, grandson of the former uh, uh, Marco senior cabinet member, right? right. And then there's Toots Ople, who is the daughter of former Labor Secretary Ople. And then there's uh, uh, DILG Secretary Avalos, and then there's Justice Secretary Rimuda. So, iba iba, kasi nga, we don't know what the criteria So, uh, it seems na iba iba yung uh, reason. Ngayon, but uh, ako, ang tendency ko is to say, it doesn't matter. Ang akin is yung performance mo. Di ba? Yung nag nag deliver ka ba? No, pero there are common, yun yung common observation na objectively. Tapos, yun nga, may nagpo-comment nga na, yung mga economic managers or in charge of the economy, they, they're, they're technocrats. You cannot question their their credentials. Ang, ang sinasabi ng nila, eh, bakit lahat sila senior? <laughs> diba? Wala na bang bago, wala na bang bata, no? And they point out people like uh, former economic planning secretary, Kendo Chua, na very good, very efficient, bakit hindi siya na-appoint, no? And there are even people who say na, in a point sila because of their expertise at ginagamit lang sila pang pang Those are different opinions. Ako, let's let's give them a chance. Let's see how they perform. Pero naalala ko nung yung nung mabas yung inflation figure, inflation figure ba? Yung 6.1? Yes. Yeah. Uh, Di ba? Na controversial lang. Tapos kinresyo ni ni Bongo, the president. Bakit ganyan yung sinasabi ng president? It doesn't seem to make sense. Tapos si Jok, no, uh, explain the following day. So, parang sinalo niya. Another yeah. controversial appointment. Of course, it's not cabinet. It's HR. Ah, yeah. Oh, it's, it's not. But yung uh, Commission on Human Rights, so Human Rights Sector, right? say, wala naman credentials yan. Ano ba? Bakit yan na yung in-appoint mo? So, that's one of the ano, questions. Mm-hmm. Tapos kasi nung na-appoint din itong si uh, Chairman Palpala ayun. Meron kasi ano medyo mabas na sa Facebook na post nung asawa niya yan ayun dating back to 2015 na naka-post itong si Chairman Palpala to sa picture frame ni uh, former president ni Bongbong Bongbo Marcos insinuating na Loyalista siya. Marcos loyalist siya. So parang uh, naging ano na political appointee siya. Which is not necessarily a, a bad thing. Yeah. Doon sa yung sinabi ni Tres tungkol sa economic managers, parang totoo naman na parang yung reputation nila as ano is beyond ano. Uh, but parang babalikan mo yung ginawa ng tatay niya, di ba? Na he appointed technocrats. Pero siguro, in the end, ang question doon is, ma- mahihiwalay ba yung mga, ano ba, yung mga political na pangyayari, uh, issues of corruption, human rights violations, doon sa magandang pag-manage nila ng economy? Because that didn't happen nung panahon ni Marcos, di ba? Pero nagsalita ba sila nung nangyayari yung corruption? So, kung titignan mo yung tropa nila, Jokno, Medalya, parang can we expect them to speak up? Magsasalita ba sila kung meron silang nakitang hindi maganda? Uh, that's one. Tapos si Jokno, ang taga na niyang nahan dyan, di ba? Tapos meron din namang issues yung, I remember, meron nung, ano si Andaya, yung inaano niya si Jokno na responsible daw for the insertions. Tapos, Meron pa sang sinasabi na nag-offer daw si si Jokno ng 40 billion ba yon para sa para manahimik na lang tungkol sa insertion ng budget and incidentally syempre ang secretary of budget dating staff ni, ni Jokno so parang overall parang these things to me does not really inspire confidence in takot ng tao palagi di ba about corruption Related din doon kay, ano, kay Guma is yung transparency nito yung tunong pamahalang ito kasi yung ano na lang ha, yung appointment ng President Tabi. Si Trixie nahalata ko nung the three months that she was in the position, hindi siya ano eh, wala siyang, malata mong 
mukhang ingat na ingat siya. Mm-hmm. You the few times that nag nag-adlib siya like sa UN, si Gutay sa US, kita ko eh ni 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 Bobocar kasi mukhang inspired na inspired siya tuwang tuwa siya, nag-adlib siya. Kasi ba may yung kay Biden na 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 siya lang daw ang Kaso na kung Francis po siya na-excited, sinabi na rin na si B.B. na si Bongbong lang daw ang na-meet ni, ni, ni Biden. It was wrong. And there, there was another one eh. That, uh, at saka yung first, yung... Yung Singapore. Yung sa ano rin naman, yung they tried to make it appear na... Marami. Na marami, no, na... Uh, yung yes. audience na... Hindi naman sila kailangan makapag-audience. Alam naman ng lahat yun na sa UN naman talaga, pag nagsalita ka, yung may iwan na lang na dedication mo, yun naman talaga makikinig lang sa'yo. Hindi mo kailangan lukuhin yung... Hindi mo kailangan lukuhin yung... yung mga tao. Which they did. Which they did. Oh, pero, pero... But can that be traced to Trixie? Hindi naman yata. Kasi diba? Facebook. Oh, yun na. Yun na. Kasi like nakita yung pinak-check natin na... na, na video. Oh, yes. Sa bong-bong page yun eh. Diba? Yeah. Oo. Oh, so, oh. Wala naman, I don't think Trixie was the one who posted. Yeah, yeah. Oh, pero baka she's not the one managing the Facebook post. So, oh, baka... pero it shows lang yung, yung, what you call that, yung attitude nung, itong administration na ito when it comes to <laughs> telling the people the, the truth. Ngayon, kung hindi, kung hindi sila satisfied kay Trixie, for very many reasons na, hindi natin alam no, exactly kung bakit siya uh, hindi hindi na na, na reappoint eh mukha nang maraming power struggle than within the ano within the yung sa yung sa ano mismo yung sa yung sa OPS mismo di ba um sino pa palit di ba may yung mga names na din nag come up is you have Mike Toledo which is the, uh, who is the uh who was formerly the president of uh of era era chaka na yun eh may yun ay with the uh kay ano kay uh, MVP kay pang kay nasa ano siya eh nasa Metro Manila mm-hmm. o oh, yung kay ano kay kay Manuel Pangilinan o sino pa ba yung na-mention si Cesar Chavez who is now sa DOTR o o o o confirm daw ni direct ni film director Paul Soriano yung asawa ni Tony Gonzaga na in-offer siya na press secretary pero sabi daw niya, the position needs more qualified people to help the president. Buti naman. O, tapos naman, si Cesar Chavez naman, sinabi niya naman na mas ano, mas ano daw, qualified daw si Gilbert, either Gilbert Tremulia or si Mike Toledo. So siguro out na, out na sa ano yun, si si Cesar at saka si, ano, si Paul. So, ang natitira ngayon ay si Mike Toledo at saka si Gilbert Tremulia. At saka itong mga tao, alam ko, mas sabi sila sa dealing with the press. Si Dixie kasi, he has been a lawyer, you know, and a blogger, pero naman talaga sa PR person. And, ano siya, blogger and ano. Yeah. Kaya itong, itong, ano, itong, like, especially Mike, he's been, I don't know, he has been with the, uh, Corporate people. Corporate. Oh. Uh, so, mas sabi. Yeah. Does it mean ba? Transparent? And yeah. 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 <laughs> but, but if you're talking about controversial appointments, no, not necessarily within the cabinet. I mean, how much more con- controversial by you appointment in the really? He's <laughs> how, how old, right? Already, and he's, he's had so many government positions, and and uh, of course, the political history nila to, yeah, with the uh, Marcoses. So. Everybody saying what's the rhyme and reason for this. So may mga appointments na hindi mo maintindihan. Ano ba yung ano nang saan ano yung rhyme and reason for this? And so people are uh, I think carefully uh, watching and uh, uh, sino yung mga personalidad na nalalagay sa mga key positions and ano yung usefulness niya in terms of governance. 
no and pushing for the right the the rights of the of, of the people kapakanan ng mga tao and how much of it is for the uh, for political reasons it's an issue that for that and really uh was granted bail by the Supreme Court because of his old age <laughs> diba <laughs> dahil matanda na lang si Ian Paul tapos din oh, ah, si mga nare-raise din si si Jerry Acosar kasi sa uh, Department of Human oh, Settlements yes. and Urban Housing kasi alam naman natin na siya yung ano eh founder ng San Jose Builders na maraming mga housing projects uh, tapos siya yung nasa housing so isang posible Marami pa bang connected kay Duterte sa Marcos cabinet? Ay, well, yung, syempre, anak. <laughs> well, of course. It's a very interesting topic, di ba? Kasi sa dinami-dami ng mga TikTok na, na nakikita ko, na naging parang, ano, very friendly, very overtly, very publicly, uh, public display of affection si Sarah and Bobo. Oh, oh, oh. yes. so, maraming kilig, maraming kilig moment pa. Si Ivy oh. ba may influence sa pagkakas? Yeah, yeah. yeah. Oh, that's a good question. Oo. Oh. Dahil kasi yung pagkapatid ka, tapos ako pa sinador ka, di ba? Pag, pag siya ba ang ninang mo sa, sa mga appointments, makakakuha mo ba yung position, di ba? Uh, Or meron niyang gitgitan dyan among doon sa... Even within. Yeah. Di ba parang si Imelda Marcos, parang may ilang naging ganang din ito kang significant yung role ng first lady nila. Si Anton Ladamio, um, special president, uh, sa pinaka very close friend ni Bongbong. Ano? Oh. Yung si Prasco, yung si Tourism. No, nag-aki si Mayor, di ba? Tapos, expression sa ni Sarah. Pero siya yung nakriticize, di ba, na yung program ng, <laughs> ng Tourism, parang ang acronym eh, parang BBM or something, parang be my guest, something like that. Yan ang gusto niyang gawin. To change eh, the slogan. Yeah. Eh kasi parang sa DPWH din naman eh, di ba? Yeah. Hindi na build, build, build. BBM na rin. Oh. Build back. Oh, oh, oh no. Oh, ganun naman eh. Lahat, di ba? Kung so, sino, sisip-sip ka. Oh. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Si Prasco is, ano, anak ni Gwen Garcia. At si Bo. Tapos naalala ko, may nagreklamo sa kanila na yung mag-asawa yata nag-donate daw ng ambulansya ng provincial government sa isang barangay. Parang ganun yung, yung kaso yata. Talk natin ang context, pero because we want to give more time, is Vice President Sara Duterte and her education department. Tres. Okay. Well, si Sara Duterte, Duterte, of course, uh, sinabi na niya yung preference niya that, uh, that uh, ROTC should be uh, uh, resumed, no? Uh, Noong pala ang kampanya. And then, when she was elected president, she said, or pre, uh, sorry, vice president, uh, she already said that her preference niya is uh, to be defense secretary. Uh, 
she was quite vocal about it, no? but she didn't get the post. No? Uh, instead, she got the education portfolio, and uh, we, we were trying to see, did uh, you know, it, 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 is that, would that affect her relationship with the president? At bakit hindi binigay sa kanya yung gusto niya? No? So, uh, and since then, nagkakaroon ng controversies no? as to yung mga moves niya sa DepEd uh, na parang hindi necessarily in keeping with the, ano, with what the Department of Education's priorities should be. So, um, yeah. Ano kasi, marami mga kumukwestiyon talaga sa qualification niya kasi unang-una, uh, may pinagkaraan, may background ba siya, academic background sa education, di ba? Experience, wala. So parang, siguro, ang naging ano sa kanya, para kasi alam naman natin yung role ng mga teachers sa eleksyon. Baka para tanggapin niya yung posisyon na yun, dahil hindi niya namang yung PND, so ito na lang kasi magagamit niya yung preparation for the next presidential election. So ngayon, di ba, oh, eh, di ba, eh, Mukhang nagpe-prepare naman kasi uh, napakalaki no confidential and intelligence funds sa ang gagamitin mo sa DEPF, yeah. mm-hmm. di ba? Pero siguro talaga nandun yung mindset niya. Gusto niyo talaga maging DNP. So DNP, ginagawa-intelligent-intelligent-intelligent-intelligent-intelligent-intelligent-intelligent-intelligent-intelligent-intelligent-intelligent-intelligent-intelligent-intelligent-intelligent-intelligent-intelligent-intelligent-intelligent
kailangan mo maging intelligent smart. Ay, bakit niya? Yeah. Hindi nila sabihin ito. Ito yeah. yung yeah. 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 line ay fair. Yes. Para klaro. I think that's a problem with this government. They have transparency yeah. in everything. Walang transparency. Yes. Yung accessibility. No? Yung and accountability to the people. Kasi you must remember, these are people's, these are our people. At saka ano, yung sa zona ni, ano ko, President Marcos, sinabi niya doon na yung about making sure that every peso, every centavo in the budget is used, ano, uh, oh, na uh, judiciously. Ibig sabihin, bawat pi, bawat centavo, bawat piso, ay maipapakita na ginastos ng maayos. Office of the President mismo, magkano yung confidential and intelligence spots. Tapos itong Vice President niya, ang laki-laki din na uh, I heard na mas malaki pa yung intelligence funds ng OPP kaysa so, sa intelligence funds. Yes. Oo. Ang dalawa na intelligence ni ano, ni Mopi. Kasi meron na siya sa OPP, meron pa siya sa DepEd. So, bakit meron kalaki ang kailangan niya? Anong gato? Bakit niya? Ano ba yung priorities ni? Ano ba yung priorities ni ng mga gobyerno? Ito, ito, nandun lang po ito yung yung pinaka-importante na ito, yung lack of transparency. Kasi importante kasi yung kung magkamali ka man, okay lang yan, papaano mo yan, makakarinig. Yung kailangan alam ng tao para ma-discuss, diba? Kasi kahit pa paano, I don't to be to media, kahit pa paano, kahit pa paano lumulusot, diba? Kaya nababatikos, diba? Kaya yung... Ano, pero... Ano eh? Magalit mag... Kaya siguro yung lesson, baka yung lesson nyo yung learn nila dito sa part 100 ticket, kailangan mas magalit tayo ang takit. Diba? Baka baka yung lesson naman ng learn nila, iba't nakakatakot yung para tao. Diba? Sa ako naman, in the first 100 days, there was bumbling and bumbling. Yes, yes. That's a that's a good line. Pero dahil nga, 100 days pa lang naman, marami pa kong araw sa atin. Dahil yung kanya kakatakot. Kaya yung first 100 days pa lang naman. Kasi there's so much at stake. There's so much at stake. We're coming from a pandemic, a big economic crisis, di ba? And there's so much to be done. And pinaprioritize, ano yung pinaprioritize mo? At one, is it? Yeah. <laughs> red flagging, identifying your enemies or threats to your uh, continued political survival, di ba? Yun yung mga, mga bagay na kinatatakutan ng tao kasi nga, we are in desperate straits, di ba? Rome is burning, okay? So, let's, ano, let's, uh, let's align sana. And uh, I think there are many people who are not necessarily anti-bong-bong, even if let's say they voted for somebody else. We, we want to give them a chance, pero nakakadismaya kapag we see yung mga ganyang mga desisyones at yung mga ganyang mga activities na parang hindi 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 moving forward. No? Siguro, yung, ito yung pagkakaiba na ano. Kasi di ba sabi, yung first few years nung the older Marcos, yung Marcos Senior, ay maganda. Di ba? Oh. Eh ngayon, 100 days pa lang, ganyan na. <laughs> Eh, di ba? Kasi ang ano is that abuse daw si Marcos nung patapos na yung kanyang second term eh. Nung, ano, kaya siya nag-declare ang Marcos. So, kasi nagustuhan niya, so kailangan niya ng ano, gumawa ng paraan to, to, stay uh, ano, to stay home. So siguro, kung isang leksyon na ano, dahil si Marcos daw nun, kung nagaling yung mga inapal sa kanila yung mga brilliant oh, alam na. Yes. Tsaka, yes. Oh, oh. tsaka popular yung kanyang mga mm-hmm. So, ng first few years, eh, kaso, ngayon, kung isa pa lang, makikita na natin, anong priorities? Parties. Yeah. So, yun yung, you want to see him walk the talk. Marami namang magaling na tingin ko na parang the shoe fits for some cabinet secretaries. Pero doon sa iba, talagang medyo natatakot ako. Uh, yung pinag-usapan nyo kanina kasi yung sabi nyo nga yung comparison between Marcos Sr. and Marcos Jr. Parang ano eh, hindi mahirap sila i-compare kasi malayo, malayo dito sa ano, yun nga, sabi ni Titing, ang priority is parties. Parang may feeling ako na parang wala talaga silang pakialam 
parang tinitake advantage yung popularity, yung supposed 31 million votes. Parang, ha? Nagpunta siya ng Singapore para manood ng F1? Parang, ha? Parang, yun nga, wala pang, wala pang 100 days. Of course, siguro yung isip nga, di ba? Like, parang it really leaves a bad taste in the mouth. Kaktapos lang ng bagyo. Parang natatakot ako sa ganun eh. Parang sobrang kumpiyansa na they, na malalampasan nila to. Tapos sinisip nila, o oh, six years lang to, uh, mahihirapan siya mag-declare ng martial law. Pero gusto nila, ano eh, gusto nila, i-amin na constitution eh, di ba? Bumalik, well, sabi niya, dili, bumalik tayo sa 1935 constitution eh. Yun nga eh. eh. Tapos siyempre ngayon, nabasa ko na, oh, utang na naman, na parang, ha, 500 million, parang nakakalula na, parang wala nang katapusan. And uutang, i-finance a budget na, ngayon nga, pinag-usapan natin, hindi natin alam kung paano nila ipapaliwanag. Sana ibalik na lang yung pinuha. Pinuha na lang yung million. Ano kailangan ko utang? May konti na. May konti na. May konti na. Huwag yung butang. No, maraming salamat. Sana po ay uh, taliwanagin din kayo sa mga paki- sa pakikinig nyo sa amin. Uh, at kayo dito. Sa, sana ay eh, sundan nyo pa rin kami dito sa What the F Podcast. Sa susunod na episode ng What the F Podcast, abangan ang talakayan tungkol sa climate crisis.